Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa pagpapatuloy ng ating astronomical data, silipin naman natin ang datos ng pag-asa tungkol dito sa moonrise ngayong araw. Kanina po ito ang 12.40 na madaling araw at ang moonset naman natin mamayang 11.53 ng gabi. Sa atin namang lunar phase, inaasahan natin ngayon itong first quarter moon. Sa northern hemisphere, ang 50% ng right portion nito ang illuminated. Habang sa southern hemisphere naman, kabaligtaran po yan dahil yung kalahati nito sa left portion ang nalilipan. Liwanagan. Sa ganitong phase ng buwan, mas mahina ang gravitational force kaya inaasahan din natin ang mas mababang tidal variations. Last week lamang, nadagdagan ng ating kaalaman tukos sa ating nocturnal friend ang ating buwana. Ngayon naman, nasa spotlight si Mr. Sun. Alam na natin ito ang responsable sa mainit nating panahon. Pero ano pa nga ba ang meron kay Haring Araw? Narito ang report ng aming correspondent na si Patrick Obsuna, astronomy student from the Rizal Technological University. ng ating araw ay isang uri din ng bituin. Ito ang pinakamalaking heavenly body sa ating solar system na siyang nagbibigay ng init at tiwanag sa ating mundo. Kaya tara, samahan ninyo akong alamin kung ano pa ang dapat malaman patungkol sa ating araw. Ang ating araw ay sentro ng solar system na siyang bumubuo ng 99.86% nito. Ito ay isang yellow dwarf star. Meron itong iba't ibang layers kung saan dumadaloy ang enerhiya nito. Ito ang core, radiative zone, convection zone, photosphere, chromosphere, at corona. Tinatayang 4.6 billion years ago ito nabuo na may 73% hydrogen, 25% helium, at ang natitirang 2% naman ito ay bumubuo ng mas mabibigat na element tulad ng oxygen, carbon, neon, at iron. Kapag ang isang bituin ay nagsimula na mag-produce ng element na iron, nangangahulugan ito na malapit na itong mamatay at sumabog bilang isang supernova. Sa sobrang laki ng ating araw, ang gravitational pull nito ay napakalakas. Dahilan upang mahatak nito ang ating mga planeta at mapanatili itong naka-orbit sa ating araw. Kapag nagsimulang maubos ang hydrogen element ng core ng araw, mawawala ang hydrostatic equilibrium nito o yung force kung saan nananatiling balanse ang gravitational pull at pressure sa loob nito. mag expand at kakainin nito ang orbits ng Mercury, Venus at Earth dahilan upang uminit ng husto at maging imposible para matirhan pa ito ng tao. At yan ang mga trivia for the day. Ako si Patrick Obsuna para sa Panahon TV. Up next, warm and dry spring, posibleng maranasan sa Australia. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Panahon TV. Bye. 